हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू वन मोर विथ क्लास आज के इस क्लास में हम स्पेसिफिकली क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं अब इसमें हम क्या करने वाले हैं कि क्लास टेंथ के साइंस बुक में जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं और उनसे रेलेवेंट जितने भी इंटेक्सट क्वेश्चन है उन सभी इंटेक्सट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले है तो आज हम स्टार्ट करने हैं केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर और वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेश सो स्टूडेंट जैसे कि हमें पता है कि इस चैप्टर में काफी सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं और अगर अगर हम इसके इंटेक्सट क्वेश्चन की बात करें तो आप देख सकते हो देखो यहाँ पर केमिकल इक्वेशन फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का टॉपिक आया है और उसके बाद में हम कैसे बैलेंसिंग करते हैं वो भी बताया गया है अब हम देखेंगे इसके इंटेक्सट क्वेश्चन सो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है इनके इंटेक्सट क्वेश्चन ओके सो ये इंटेक्सट क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में बहुत बार जो है इसके बारे में पूछा जाता है तो अब वन बाय वन जो है हम इसके इंटेक्सट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अभी देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं एयर में उसके पहले उसको क्लीन क्यों किया जाता है सो so, क्यों किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन अब मैं यहाँ पर समझाते भी चलती हूँ और साथ में आंसर भी लिखूंगी ताकि आपको ये समझ में आए जिनको भी ये नहीं पता है वो अपनी पेंसिल लेकर बैठ सकते हैं और प्रॉपरली अपने ही बुक में उसका आंसर भी लिख सकते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वाई शुड अ मैग्नेशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन ईयर तो हम ये कहेंगे कि मैग्नेशियम रिबन जो होती है मैग्नेशियम रिबन को प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए मैग्नेशियम रिबन शुड बी क्लीन प्रॉपरली बिकॉज मैग्नेशियम रिबन कंटेन थीन लेयर ऑफ ऑक्साइड मैग्नेशियम रिबन कंटेन अ थीन लेयर ऑफ ऑक्साइड अब ऑक्साइड की लेयर क्यों रहती है उसके ऊपर क्योंकि मैग्नीशियम जब एयर के कांटेक्ट में रहता है तब क्या करता है वो उसके साथ रिएक्शन करता है और वहां पर एक थीन लेयर बन जाती है तो फिर हम ये कहेंगे इन ऑर्डर टू रिमूव इन ऑर्डर टू रिमूव इन ऑर्डर टू रिमूव लेयर ऑफ ऑक्साइड इन ऑर्डर टू रिमूव लेयर ऑफ ऑक्साइड मैग्नेशियम रिबन इन ऑर्डर टू रिमूव लेयर ऑफ ऑक्साइड हम कहेंगे मैग्नेशियम मैग्नेशियम रिबन शुड बी क्लीन अदरवाइज वहां पर क्या होगा वहां पर वो मैग्नेशियम रिबन प्रॉपरली रिएक्शन नहीं दिखा पाएगी ओके okay, स्टूडेंट्स अब आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस सो यहाँ पर तीन केमिकल रिएक्शंस दी हुई है और आपसे ये बोला गया है कि इसके लिए जो है आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है अब देखो वैसे तो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना हम क्लास नाइन्थ में पढ़ चुके हैं पर यहाँ पर अभी मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि इसको कैसे किया जाता है अब देखो क्वेश्चन में जो है उन्होंने नेम दिया हुआ है और क्लास नाइन्थ में आई होप आप सभी ने सिंबल्स अच्छे से पढ़ चुके हैं और उसको याद भी है कि किस तरीके से लिखा जाता है सिंबल्स को और अगर नहीं पता है तो हम एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के उनके फॉर्मूलाज और सिंबल्स जो है वो याद कर सकते हैं अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं सिंपल सा क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है ये गैस है और हाइड्रोजन के लिए हम कभी भी एच जो है सिर्फ यूज नहीं करते तो यहाँ पर ये क्या होगा एच होगा ठीक है एच क्लोरीन क्या है क्लोरीन भी एक गैस है क्लोरीन गैस भी एग्जिस्ट करती है एज अ सी एल टू हो जाएगा फिर एरो देकर अब हाइड्रोजन क्लोराइड बोला है इन्होंने क्या कहा हाइड्रोजन क्लोराइड तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रिसक्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे क्रिसक्रॉस मेथड मींस कैसे यही हमने क्लास नाइन्थ में पढ़ा हुआ है जैसे मैंने यहाँ हाइड्रोजन लिखा यहाँ पर क्लोराइड दिखा अगर आपको क्लास नाइन्थ का एनसीआर का वो टेबल याद है अच्छे से तो आप इजिली बता सकते हो कि उसमें हाइड्रोजन के लिए एच लिखा था और क्लोराइड के लिए सीएल लिखा था साथ में ही इसकी वैलेंसी जो हम लिखते हैं वो इस तरीके से हम 
इसकी वैलेंसी भी लिख लेंगे फिर हम करते हैं क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं तब ये आएगा एच वन सी एल वन पर ये ऐसे ना लिखते हुए हम सीधे सीधे लिखते हैं एच सी एल तो यहाँ पर आ जाएगा ये एच सी एल सो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका अटेम्प्ट कर लिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरिन गिवस हाइड्रोजन क्लोराइड तो यहाँ पर एच टू प्लस सी एल टू गिवस एच सी एल सो स्टूडेंट बैलेंसिंग की मेथड एंड टेक्निक्स आपको पता है तो यहाँ पर देखो क्या है एच टू है सी एल टू है दोनों टू टू है तो इसलिए सिंपली मैं इसको यहाँ पर टू एच सी एल लिखती हूँ अब क्या है यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्या है हमें यहाँ पर उसकी स्टेप्स करके दिखाना है तो अगर क्वेश्चन से वन मार्क के लिए है तो स्टेप्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अब हम आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ तो so, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने ध्यान से समझो इसमें कहा है इन्होंने दिया है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड सो स्टूडेंट यहाँ पर फिर से हमें इसके फॉर्मूलाज को प्रिपेयर करते आना चाहिए बनाते आना चाहिए और फॉर्मूलाज भी हम बनाएंगे वही क्रिसक्रॉस मेथड से तो पहले तो हम बनाएंगे बेरियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बेरियम यहाँ हम इस तरीके से यहाँ लिखेंगे बेरियम का होता है बी ए और उसकी वैलेंसी आती है प्लस टू फिर हम लिखते हैं यहाँ पर क्लोराइड का क्लोराइड जो है इसको हम लिखते हैं सी एल और यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन अब जैसे देखो दोनों का जब आप क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तब ये बनता है बी ए सी एल टू सो स्टूडेंट इसी तरीके से आपको ये सभी फॉर्मूलाज जो है वो लिखने हैं तो चलो इसमें रीड कर करके प्रॉपरली उसके फॉर्मूलाज लिखते हैं जैसे ये कितना है बी ए बेरियम क्लोराइड तो बेरियम क्लोराइड का होगा बी ए सी एल टू मैंने इस तरीके से नीचे बताया है कि कैसे इसको डिराइव किया जा सकता है अब आया इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट सो स्टूडेंट एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है ए एल टू एस ओ फोर होल थ्राइस चलो मैं यहाँ पर इसका भी फॉर्मूला बताती हूँ अब जब इसका फॉर्मूला हमें आ, समझना है तो देखो मैं एक और आ, पेज लेके उस पर समझाती हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट अब एल्यूमिनियम सल्फेट का हम किस तरीके से देखेंगे यहाँ पर मैं तो सबसे पहले यहाँ लिखती हूँ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम मिलियम और यहाँ पर हो जाएगा सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट अब एल्यूमिनियम का क्या होता है सिंबल होता है ए और उसकी वैलेंसी होती है प्लस थ्री सल्फेट जो है क्लास नाइन पे हम स्टडी कर चुके हैं एसओ फोर और इसकी वैलेंसी होती है माइनस टू अब जब आप इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तब हमें पता चलता है कि ये ए एल टू जो इसकी वैलेंसी रहती है वो यहाँ बेस में आती है प्लस एस ओ फोर अब यहाँ पर एक ऑलरेडी एक फोर लिखा हुआ है इसीलिए मैं इसको क्या करती हूँ इस तरीके से ब्रैकेट लगाऊंगी और फिर इसकी वैलेंसी लिखूंगी ठीक है तो ए एल टू एस ओ फोर और वही ए एल टू एस ओ फोर हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है सो स्टूडेंट सिमिलरली हमने यहाँ पर देखो हमने बेरियम क्लोराइड का बी एस सी एल टू लिखा एल्यूमिनियम सल्फेट का ए एल टू एसओ फोर होल थ्राइस लिखा है गीव बेरियम सल्फेट सो स्टूडेंट अब आपके पास में फॉर्मूला है आप इजीली जो है आपके पास में ट्रिक आ गई है कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या है ये बी ए एस ओ फोर प्लस यहाँ पर क्या एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है ए एल सी एल थ्री ए एल सी एल थ्री आप इसको सॉल्व करके देखिए आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको किस तरीके से किया जाता है बट यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये लोग हमें बता रहे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें यहाँ लिखना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम किस तरीके से लिखते हैं सबसे पहले तो मेरी नजर जाएगी इसके ऊपर ये ए एल टू है अगर ये ए एल टू है तो मैं यहाँ पर भी टू लिख लेती हूँ तो ए एल टू हो ही जाएगा अब देखो अगर ए एल टू हो गया तो ये एस कितना हो गया सी एल कितना हो गया है सिक्स अगर ये सिक्स है तो यहाँ पर आप यहाँ पर थ्री लिख दो देखो थ्री लिख दो तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर भी सिक्स हो गया है अब सिक्स होने के बाद में अब देखो यहाँ पर बी ए थ्री हो गया तो मुझे यहाँ पर थ्री लिखना ही पड़ेगा और जब उसके बाद में आप एस ओ फोर चेक करोगे तो एस ओ फोर ऑटोमेटिकली ये क्या हो चुका है बैलेंस्ड हो चुका है सो so स्टूडेंट ये वन मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थ्री पे क्या कहा उन्होंने सोडियम ये मेटल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं सोडियम सोडियम क्या होता है एन ए प्लस वॉटर वॉटर को हम लिखते हैं एच टू ओ एरो फिर ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है एन ए ओ एच प्लस क्या कहा उन्होंने हाइड्रोजन गैस एच टू हाइड्रोजन गैस अब देखो इसको बैलेंस है या नहीं है ये हम देख लेते हैं एनएओ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी स्टूडेंट्स इसी क्रिस क्रॉस मेथड से आप इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो
तो अब देखो ये बैलेंस है या नहीं चेक करते थे एच टू और यहाँ पर कितना है थ्री एच दिख रहे हैं ठीक है अब H तो और कहीं बैलेंस हो नहीं सकता इसीलिए मैं क्या करती हूँ यहाँ पर टू लिख देती हूँ देखो यहाँ पर टू लिखा फिर हमने यहाँ पर टू लिखा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए तो ये कितना हो गया H2 टू फोर हो गया है और यहाँ पर टू प्लस टू फोर ये इस तरीके से टू लिखने के बाद ये भी बैलेंस हमारा हो चुका है अब ऐसे ही इस सिचुएशन में हमें फिर से पूरे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है सो so स्टूडेंट समझ में आ रहा है हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ अब क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन अब उन्होंने है ना स्टेट और सिंबल्स भी हमें लिखने के लिए कहा है अब वो कैसे लिखते हैं मैं आपको समझाती हूँ चलो सबसे पहले आते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब इन्होंने क्या कहा है सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड ये हम देख रहे हैं आंसर ऑफ थ्री सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वॉटर अब सॉल्यूशंस का बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्रिस क्रॉस मेथड से हम कर सकते हैं बी टू हमने कैलकुलेट कर लिया साथ में इन्होंने कहा है सोडियम सल्फेट तो इसका भी मैं फॉर्मूला इस तरीके से कैलकुलेट कर सकती हूँ क्रिस क्रॉस मेथड से और साथ में क्या कहा है देखो इन वाटर और जब भी कोई सोल्यूशन वाटर में होता है तो उसके लिए ए क्यू एक्वस लिखा जाता है और ये एक्वस क्या है उसकी स्टेट है यहाँ पर देखो Na2SO4 ये भी क्या होगा एक्वस क्योंकि इन्होंने बोला है कि वाटर में रिएक्ट हो रहे हैं सो गिव्स इन सोल्यूबल बेरियम सल्फेट अब बेरियम सल्फेट बन तो गया है यहाँ पर बेरियम सल्फेट बना है प्लस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सो एन ए सी एल यहां पर इन्होंने कहा है एन ए सी एल तो अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर बेरियम सल्फेट का इन सोल्यूबल सो इन सोल्यूबल जो है वो हम डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं अब ये डाउनवर्ड एरो स्टैंड फॉर प्रेसिपिटेट और प्रेसिपिटेट मतलब ही होता है इन सोल्यूबल सब्सटेंस सो इस तरीके से जो है हम इसको लिख सकते हैं अब सिमिलरली हम आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ सेकेंड क्वेश्चन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वॉटर रियक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन ये भी वॉटर में है टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वॉटर देखो तो हम चलो इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करते हुए यहां पर क्या कहा उन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन सो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है एन NaOH और किसमें है ये भी एक्वस है वाटर में बनाया गया सॉल्यूशन है वो बताया है देखो इन वाटर रिएक्ट विथ एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी किसमें है वाटर में है एंड टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड क्या है क्या बनाया है उसने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनाया है एंड वाटर इस तरीके से आपको लिखना है और अगर वहां पर स्टेट मेंशन की गई है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस तरीके से ये हम यूज करते हैं प्रेसिपिटेट के लिए स्मॉल एस हम यूज करते हैं सॉलिड के लिए अगर सॉलिड दिया हो तो स्मॉल एल ये हम यूज करते हैं लिक्विड के लिए और यहां पर हम आएंगे स्मॉल जी स्मॉल जी हम यूज करते हैं गैसेस के लिए ठीक है और ए क्यू हम यूज करते हैं वॉटर सॉल्वेंट के लिए अगर कोई सॉल्वेंट वाटर है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ए क्यू सो स्टूडेंट इस तरीके से हम बता सकते हैं आई होप आप सभी को आज के क्लास में मैंने जो भी समझाया है वो अच्छे से समझ में आ गया है आप ए, और आप एनसीआर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए बिकॉज एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं सो आई होप स्टूडेंट आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा और अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए मैं डेफिनेटली एनसीआर बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाऊंगी थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे हिट